Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des danses macabres et autres squelettes en art médiéval. Ce sujet en préparation depuis un petit moment est complété par une petite visite de la chaise Dieu. Je vous en prie, entrez avec moi dans la danse. Les danses macabres sont des figures particulières de l'art macabre médiéval. L'art macabre est un thème de l'art médiéval qui se retrouve sur divers supports selon les époques. Bien que l'on ait longtemps assimilé l'art macabre aux troubles sanitaires et politiques comme les épidémies de peste ou la guerre de Cent Ans au XIVe siècle, nous avons des œuvres liées à ce thème au XIIIe. Pour autant, la danse macabre, celle qui illustre la ronde des morts et des vivants, remonterait à la première moitié du XVe. Le XVe correspond plutôt à la fin de l'art macabre et de toutes ses composantes. Ainsi, les danses macabres ont existé dans plusieurs pays, mais certaines ont été perdues à jamais avec le temps. Elles représentent donc un type d'œuvre très particulier dans l'histoire de l'art. Des œuvres nées suite à des commandes que l'on peut retracer grâce aux archives dans certains cas. La figure du mort ou de la mort a également connu des évolutions dans le temps. On retrouve avant les danses macabres diverses figurations de la mort et des défunts, tant avec le dit des trois vifs et des trois morts, ou encore quelques scènes de la résurrection des morts. Des représentations qui se retrouvent dans certains édifices religieux ou en illustration dans des manuscrits médiévaux et livres d'heures. Pour autant, les morts ici s'inscrivent dans un récit particulier et il est difficile aux yeux des historiens de savoir si, oui ou non, ils ont été des inspirations pour les danses macabres. Ainsi, avant l'apparition de la mort sous sa bien connue forme squelettique avec sa faux, on peut recenser ces trois individus en peinture ou en manuscrit. Alors c'est quoi l'histoire du dit des trois vifs et des trois morts Ce sont trois jeunes individus qui se promènent en forêt ou sur un chemin et qui vont croiser trois morts. L'histoire accompagnée d'un poème permet d'illustrer la rencontre entre ces deux mondes et de rappeler encore une fois aux vivants qu'ils n'achapperont pas à leur destin funeste. Par ailleurs, les sculptures sont bien présentes également en art macabre. En effet, bien que le transi en contexte funéraire ne soit pas rare à partir du XIVe siècle, il est à noter qu'on retrouve également le transi debout et non allongé dans les représentations réalistes de la mort. Ainsi, les transis debout se retrouvent dans certains cimetières. La mort Saint-Innocent est un bon exemple puisqu'elle se trouvait en compagnie d'une danse macabre dans l'enceinte du cimetière parisien. Cette statue remonterait à 1530. D'ailleurs, vous pouvez voir cette statue au musée du Louvre. Mesurant plus d'un mètre de haut, on retrouve moult détails comme des lambeaux de peau ou encore le linceul et parfois des inscriptions servant de memento mori aux visiteurs. Au musée des Beaux-Arts à Dijon, il est possible de voir un transi avec ses verres qui aurait orné le charnier de l'abbaye de Clairvaux. Ces exemples sont très intéressants et surtout très impressionnants vu de près. Bien sûr, on n'oubliera pas le fameux transi de René de Chalon en 1545 qui est un des plus célèbres et qui est classé au monument historique depuis le 19e siècle. Venons-en aux danses macabres. Si l'on estime que la première danse macabre est celle des Saints Innocents à Paris en 1424, cela est assez tard dans l'art médiéval. Ce type d'œuvre est très codifié comme nous allons le voir. D'ailleurs, faisons une petite parenthèse. C'est quoi le cimetière des Saints Innocents C'est une plongée macabre dans le Paris médiéval au XVe siècle. Les cimetières étaient bien souvent des lieux de vie. On pouvait y parler affaires ou tout simplement échanger des biens. Rien à voir avec notre conception moderne du cimetière héritière du XIXe siècle. Un rectangle d'une centaine de mètres bordé par des murs et dont l'accès se faisait par des portes. On y trouvait des charniers, des ossuaires, la fameuse danse macabre, la statue de Transi et des recluses. L'histoire du cimetière est riche et surtout rocambolesque. Il est fermé en 1780 pour des raisons sanitaires et suite à de nouvelles lois. Les ossements se retrouvent alors transférés pour ceux qui étaient secs de nuit dans ce que l'on visite actuellement sous le nom de « Catacombe de Paris ». Il s'agit du plus grand ossuaire du monde. Revenons-en ce coup-ci à nos danses macabres. On les retrouve par la suite dans plusieurs pays d'Europe. Ainsi, une diffusion s'est faite pour retrouver diverses danses macabres de styles différents, certes, mais de thématiques identiques. Comme pour les œuvres précédentes, elles sont bien souvent le fruit de commandes et peuvent être accompagnées de verres pour en appuyer le message. La danse macabre va se dérouler en général sur plusieurs mètres lorsqu'elle se trouve dans un édifice. 
Selon les techniques, on retrouve des œuvres à fresco, c'est-à-dire peintes sur un enduit frais, ce qui rend ce type d'œuvre en principe durable dans le temps. En termes d'organisation, il s'agit d'une danse ou d'une ronde rythmée et hiérarchique, puisque l'on retrouve des individus considérés comme importants, comme le pape, mais aussi des personnages de la vie de tous les jours, comme des marchands, certains corps de métier, des vieux et même parfois des enfants. Ainsi, l'idée est bien sûr de rappeler la mortalité de chacun, l'égalité sociale face à la mort. Et oui, tout le monde passera par la putréfaction de ses chairs, comme le rappellent les squelettes ou écorchés qui embarquent chaque vivant. On les retrouve ainsi dans de grands endroits urbains, comme au cimetière des Saints Innocents à Paris, ou encore dans divers lieux religieux, comme à la chaise Dieu que nous allons découvrir ensemble. Mais parfois, des lieux beaucoup plus petits en sont dotés également. On en retrouve en France, en Suisse, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche, en Croatie, en Grande-Bretagne, en Pologne, bref, dans de nombreux pays à l'époque médiévale. Certaines sont conservées et d'autres non, ainsi, c'est une véritable chance d'en observer une. Celle de la chaise Dieu, je l'ai vue pour la première fois adolescente et j'ai été ravie de la découvrir à nouveau une quinzaine d'années plus tard. Ici, les morts sont des transis. La différence avec le squelette est assez simple puisque le transi est une représentation réaliste du mort dans ses aspects biologiques. Le corps est décharné, la peau est présente par endroits et parfois on peut y croiser quelques insectes. Mais à la chaise Dieu, on remarque bien la peau sur les os des danseurs. L'œuvre aurait été peinte en plusieurs étapes et elle est composée de trois panneaux. Cette œuvre se voit aussi sur les piliers, mais le fait qu'il n'y ait pas d'enduit à cet endroit-là avant la pose des pigments a rendu sa conservation plus que délicate. Les détails sont alors bien moins visibles que sur les murs, mais on devine tout de même quelques éléments. Plusieurs chercheurs et restaurateurs se sont penchés sur l'œuvre puisqu'elle semble inachevée. Et certains estiment que c'est volontaire, d'autres non. Mais ces débats se poursuivent aussi autour de l'œuvre du mur et de celle des piliers. La datation de la fresque du mur et des œuvres des piliers ne serait pas de la même période. Pour autant, la fresque est assez classique. Le premier panneau montre les grands de ce monde avec en premier personnage le prédicateur. Le second panneau montre les bourgeois et le troisième panneau montre enfin le peuple. Ce qui est très intéressant lorsque l'on observe cette danse macabre, c'est de voir les expressions et attitudes tant des morts que des vivants. Parfois la mort semble joyeuse, parfois on sent qu'elle doit lutter pour emmener ceux qui ne veulent pas venir. Et parfois elle se cache, comme pour emmener un enfant. Elle va réellement au contact des divers individus, et en particulier dans la troisième fresque à propos du peuple. D'ailleurs, le troubadour refuse clairement de venir et marche sur sa vielle un instrument qui est soupçonné d'avoir été peint plus tardivement d'après la forme de ce dernier. La chronologie de l'œuvre est toujours étudiée. Ainsi, cette danse macabre n'est pas vraiment effrayante et en remettant en contexte, elle amène le croyant vers ce qui lui est promis après la vie terrestre. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est le côté presque contemporain des dessins. La finesse des personnages, des détails font que l'on passe un long moment à les contempler comme les pèlerins le faisaient au moment de sa création. Si la danse macabre se trouve dans une église abbatiale entourée des lieux de vie des moines, la disposition de cette dernière fait qu'elle était plutôt adressée aux visiteurs qu'aux moines. Ainsi, le message pouvait être contemplé par tous. Je vous invite chaleureusement à découvrir l'abbaye de la chaise Dieu et son petit village pour pouvoir observer de vos propres yeux cette œuvre importante de l'art macabre. Mais si vous êtes curieux, d'autres œuvres existent en France et parfois j'ai grand plaisir à les observer quand vous m'envoyez des photographies lors de vos vacances ou sur vos lieux de vie. La danse macabre dans de nombreux pays, dont la France, a disparu petit à petit au profit d'autres thèmes s'adaptant aussi aux modes et aux sensibilités. La danse macabre est revenue sur le devant de la scène ces dernières années, mais sa présence dans de nombreuses œuvres culturelles est toujours à noter. Pour compléter, je vous invite à découvrir les sources, mais aussi la vidéo de mon amie Noémie Marijon et de sa collègue Valérie Anne-Maître pour la série Nartex où l'on découvre les personnages de la danse en question de façon détaillée. Également, je vous invite à écouter l'épisode Jeanne et l'art macabre de chez Passion Médiéviste où Jeanne Froment parle plus en détail de cet art si particulier. Et enfin, pour terminer, en France, nous avons une dessinatrice talentueuse qui redonne vie à l'art macabre par le biais de ses œuvres. C'est le miroir fou que vous pouvez retrouver en interview sur mon site web pour découvrir son fabuleux travail et son parcours en lien avec l'art médiéval. J'espère que cette vidéo vous a plu. Un petit pouce et un commentaire me font toujours extrêmement plaisir. 
Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.